मैदान जरा हजी सहेब ग बड़ एक बाउंडारी हमजा चौ सत्तर जन सामने गेसे जाए देखी एक लाश एक लाश ओ लाशार हाथ काटा दू हाथ न खान खाटा खान नाकटा खाटा नाक चक्षुरान अवस्था कलिजाटा बेर सावयाजाटा बुके रेखे दिए सह्य करते डेके डेके लाशा खाबीरा को कथा बोले ना सहबीरा रे लाशा खा तीन बार जो बोलें चले गुनिया जाओ
جمالہن کشف الدجا بی جمالہن حسنت جمیع خصالہن صلو علیہن الہی دیکھا دے ہمیں دیار مدینہ الہی بنا دے ہمیں گوار مدینہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ محبت لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین اکرام پنسو ہی دکھن پر آجب و شماد ردگے آئی جی تو وعزد و محفلیت شمانی تو سباپتی صاحب منچے و بشت و ذاتی کرن دار حضرت علامہ اکرام امار پرانپیو مسلمان بھائرہ پر دارن تارا لو بستان رتو سرد دے ما بہنیرا مہان رب العالمین پنسو ہی دکھن پھرا اس کے عمدر کے قبول کرے چین منظور کرے چین قرآن کچھ آلو چھنا شنار بولار جنو اللہ رب العالمین اس کے عمدر قبول کرے چین بولن الحمدللہ شمانی تو پران بھیو بھائرام اس کے امرہ جیکن آستے پیرے چھی امرہ شنائی اما دیرے کے اللہ رب العالمین نے چھے امرہ آستے پرین نیک کا جے شوری کو ہوار جنو اللہ خاص مہربانی پرو جن مہان اللہ سبحانہ و تعالی و تن تو دویا کھرے مایا کھرے اما دیرے کے آس کرے معافیلے نے حضیر کھرے چھن شبائی جورے شورے اچھو آوازے بولن الحمدللہ امار بھائرہ آپ نے رہے تو کن پوچھ جن تو آلو چنہ سنے اسے چین حضرت علماء اکرام بیان پیش کرے چین امی آپ نے دے شامنے دو چرٹا کو تھا قرآن حدیث سر آلو کے بل بو انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انی امی آپ نے دے شامنے آس کے بھول بو چا امر جی دنیا آس چی اما دیر کی پرو جون امرا کی نیے جابو اللہ رب العالمین امی آیات پوری چی اپنا دیر شمنے اللہ پاک رب العالمین اے آیت کریمار مدد بولتے سن یا ایوہ الذین آمنوا تق اللہ ہی من دارنا اللہ کے بوئی کو والتنظر نفس ما قدمت لغات آر چنتا کرو آگا می دین جنو تمہیں کی پاتھائی سن چنتا دور کرا سنا ہمارا تو چنتا کرینا فکر کرینا کھائی گھومائی چلتے سے چلتے سے چلتے سے 
ফিকির করি না আল্লাহ বলতেছেন চিন্তা করো আগামী দিনের জন্য তুমি কি রেডি করছো খবরও যাওয়া লাগবে না কথা বলে লাগবে না সেই জন্য দেখেন আমি আপনাদের ফের মতে সিলেট থেকে এসে হাজির হয়েছে হজরত শাহজালাল মুজারদি আমনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নাম আপনারা শুনছেন সবাই শুনছেন তো সেই আল্লাহর ওলি যেই দিন সিলেট আগমন করেন সুরমা নদী ওই নদীটা পার হতো এখন গৌরবিন্দ করলো কি সমস্ত নৌকা জাহাজ স্টিমার যা কিছু আছে সব কিছু বন্ধ করে দিছে যে পার হতে দিব না কিন্তু আল্লাহর যদি ইচ্ছা তাকে পারবনি কথা বলেন পারবেনি আল্লাহর হুকুমে উনি যায় না মাস বিষয়ে নদী পার হয়ে গেছেন যায় না মাজুর উপর তো যাইয়া উনি বললেন বসে থাকলে হবে না আমার মরিদানরা এখানে কেউ আসো নামাজ যাদের জীবনে কাজা হয় না সোবাহান আল্লাহ বলে জীবনও নামাজ কাজা হয়েছেন এমন ব্যক্তি পাওয়া যাবে এখন এমন একজন ব্যক্তি দাঁড়াও যার জীবনে আসরের নমাজ টুকুন কাজা হয় নাই জোর এখন সোবাহান এমন সময় একজন বলে হুজুর হুজুর আমি আসি আমার জীবনে কোনোদিন আসরের নমাজটা কাজা হয়েছে না এমন কি জীবনে কোনোদিন কোন অক্তের নামাজও কাজা হয় না তিনি বলেছিলেন তুমি আজান দাও যখন আজান দিল আজান দেওয়ার সাথে সাথে গৌর গোবিন্দ বিল্ডিং চোর মার হয়ে পড়েছিল সোহা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবরের পাওয়ার আসেনি না নাই জোর এখন আসেনি না নাই হজরত আলী রদি আল্লাহ তালানু বদর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালান বলছেন হুজুর বেইমান কাবেররা জয় হুবল জয়ের নামে তারা হ্যাঁ জয় ধ্বনি দেয় কিন্তু আমরা একটা তাকবির দেওয়ার দরকার আমরা একটা জয় ধ্বনি দেওয়ার দরকার আমরা কি দিয়ে কিভাবে আমরা মিছিলটা দিব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কিভাবে শানটা প্রকাশ করব তখন বিশ্বনবী জনাবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন তোমরা কান নামে মিছিল দেবে তোমরা জানো না কান নামে আওয়াজ দেবে তোমরা জানো না কান নামে ধ্বনি দেবে তোমরা জানো না যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি ব্রাজা ব্যবসা সৃষ্টি করেছেন মালিকের মালিক যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন আল্লাহ সেই আল্লাহর নামে তকবির দাও আল্লাহর নামে তোমরা তকবির দাও না রে তকবির আল্লাহ আকবর জুরে হন সোবাহান আল্লাহ তো ভাই বন্ধুরা আমার আল্লাহর ওলি হয় কিভাবে নমাজ পড়ে না না পড়ে জোর এখন নমাজ পড়ে না না পড়ে নামাজ পড়ে আল্লাহর ওলি হতে হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি যে দ্বিতীয় আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন সুরে আঙ্কা বুতের পঁয়তাল্লিশ নাম্বার আয়াত উতলমা ও সবকিছুর মালিক একমাত্র কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দয়া মায়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর হাবিব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আমরা জন্য নিয়ামত দিয়েছেন সোহান আল্লাহ নবীকে কোরআন দিয়েছেন বলুন না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষের আমি পৃথিবীর যা কিছু সব কিছু বানাইছি সব কিছুর মালিককে আরো আওয়াজ মুসলমানের আওয়াজ দিয়ে বলুন সব কিছুর মালিককে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি দুনিয়ার সব কিছুকে বানাইছি সব কিছুকে কে বানাইছে আমি যে বানাইছি এগুলো বানাইতে কোনো পরামর্শ লাগে নাই কেউ সহযোগিতা লাগছে না লাগছে নি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন নাই কোরআন শরীফ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন
আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি কিচ্ছু করতে হলে আমার পরামর্শ লাগে না শুধু বলি কুন হোক কুন বলি সাথে সাথে হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাহাড় বানাইছে কি পরামর্শ লাগছে আমি ওই জায়গায় পাহাড় বানাই থাকি ওই জায়গা শহর বানাইছে আল্লাহ পরামর্শ লাগে নাই নগর বানাইতে পরামর্শ লাগে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি শুধু বলেছি কোন হৌ সাথে সাথে হয়ে গেছে সাগরকে বলেছি সাগর হৌ কোন হৌ সাগর হয়ে গেছে নগরকে বলেছি নগর হৌ নগর হয়ে গেছে পাহাড়কে বলেছি পাহাড় হৌ হয়ে গেছে সাগর বলেছি সাগর কোন হৌ ফায়া কোন হয়ে গেছে কিন্তু আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে কোন হৌ ফায়া কোনের দ্বারা নয় আমি নিজ কুদরতি হাত দ্বারা আমি বানাইছি जहां नाम जो दीते आज के अल्लाह रबुल आलमीन एत नियम पाइल आखिरी नबी मुहम्मद रसोल्लाह सल्लाम पाइल कुरान पाइल क्या हेलै हेलै दिन काटाई दीची हम एक दिन मरब ईदे को खाल फिकिर चिंता नाई कंतु मौटा तो एक बारे खासे अपनारा कि बाल्ब आटार एक ग्रांटी आता बोलें आसे ना कथा बोलें आसे नी ना नाई কিন্তু আপনি আমার কোন গ্রান্টি আছে কথা বলেন আছে মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমাই লইবে গিরি যদিও শুধু আকাশ পানে লুকাও সে তাই লাগিয়ে সিরি এ দুনিয়ার আপন যারা চলে গেছেন কেহই নাই তুমিও যাবে আমিও যাব তুমিও যাবে আমিও যাব দুনিয়া থাকার জায়গা নাই দুনিয়া থাকবার জায়গা কথা বলেন থাকবার জায়গা ববের গাটে নৌকা বাদা সার্বে তা একটু পর সময় থাকতে ওরে মাঝি নৌকা যায়া বুঝাই কর সময় থাকতে ওরে বাই আমল নিয়া বুঝাই কর আমলের দরকার আসে নি না না কথা বলেন আসে নি না না আজকে দুনিয়ার পেছনে এত পাগল হয়ে গেছে ও ভাই কি জিনিস নিয়া যাব আমরা কবরে মৌত একদিন আছে আসে নিনা নাই মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় লইবে গিরি যদিও শুধু আকাশ পানে লুকাও সে তাই লাগিয়ে সিরি যদিও শুধু আকাশ পানে লুকাও সে তাই লাগিয়ে সিরি খই লুকাবেন কোথায় যাবেন একদিন হাসরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে দাঁড়াইতে হবে জোরে কথা বলেন ঠিক কি না হাসরের ময়দান যেদিন কায়েম হবে মানুষগুলো পেরেশান থাকবে মানুষগুলো পেরেশান থাকবে কোন কথা বলবে না পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়ানোর পরে বলবে আর সহ্য হয় না একটা হয়ে যাক ওই তো বা জান্নাত ওই তো বা জাহান নাম কিন্তু ফয়সালা একটা হয়ে যাক হাসরবাসীরা সবাই যাইবে বাবা আদম আর আদম নবীর কাছে ও বাবা আদম আপনি আল্লাহর প্রথম নবী আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন আমরা আর সহ্য করতে পারতেছি না আল্লাহ যেন আমাদের একটা ফয়সালা করে দেয় সুবাহান আল্লাহ বলেন আদম আলাই সালাম বলবে না কো না হাসরের ময়দান কায়েম হয়ে গেছে আল্লাহ হার হয়ে বসে আছে আল্লাহ আল্লাহর সামনে যে কথা বলবো এই সাহস আমি আদম নবীর নাই আমার ভয় লাগে আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করে আদম আমি তো বলেছিলাম মলা তা করবা তুমি ওই কাছের নিচে যাইও না ওই কথারও যদি বলে ফেলে আমি কি জবাব দেব আল্লাহর কাছে সাহস হয় না ও হাসর বাসিরা আজকে আমার ভয় হয় তোমরা চলে যাও ইব্রাহিম নবীর কাছে তোমরা চলেও যাও নহু নবীর কাছে নহু নবীর কাছে সব হাসর বাসিরা এসে বলবো নহু নবী 
আজকের এই হাসরের ময়দানে আল্লাহর কাছে আপনি সুপারিশ করুন আপনি বেশি বয়স পেয়েছেন সাড়ে নয় শত বছর বয়স পেয়েছেন দিনের দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল আল্লাহর কাছে আপনি সুপারিশ করেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক না থাকলে সুপারিশ করা যাইব আপনি সুপারিশ করেন নুহ নবী বলবে না আসরের ময়দান আল্লাহ রাখেননি তো আমার বয় হয় আমি পারবো না তোমরা চলে যাও ইব্রাহিম নবীর কাছে ইব্রাহিম নবী গো ও ইব্রাহিম নবী আপনি আল্লাহর খলিল আপনি আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর খলিল সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহর খলিল কি বাবু ইসে মিয়া জিব্রাহিল আমিন বলেন আল্লাহ ইব্রাহিম নবী আপনার বন্ধু হইলে কিভাবে আমি একটু পরীক্ষা করে আসি আল্লাহ হয় জিবরাইল যা পরীক্ষা করে আসো কোনো অসুবিধা নাই যা তো জিবরাইল আমি হজরতে ইব্রাহিম আলী সালামের বাড়ির সামনে এসে আমার আল্লাহর একটা নাম আছে আছে না আল্লাহ মজা লাগে না খারাপ লাগে আল্লাহ সবাই বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ আল্লাহ ইব্রাহিম নবীর গড়ের সামনে এসে আমার আল্লাহর নামটা মধুর করে ডাক দিছে আল্লাহ এমনি ইব্রাহিম নবী পাগল হয়ে গেছে খেরে ভাই কে তুই আমার আল্লাহর নামটা এত মজা করে এত মধুর করে নিস তুমি কে কে তোমার পরিচয় কি সে বলল ভাই ইব্রাহিম আমিন বলছে আমি একজন মুসাফির আমি একজন মুসাফির মুসাফির ভাই আমার আল্লাহর নামটা এত মধুর করে ডাকছো আমার আল্লাহর নামটা যখন শুনি রে তখন আমার আর কিছু ভালো লাগে না আমি নামের আল্লাহর নামের পাগল হইয়া যাই সুবাহ বাইরে ভাই আল্লাহ নামটা বড় মজা লাগছে মজা কইরা শোনাইছো আরেকবার একটা বার তুমি আমার আরেকবার শোনায় দাও এখন হয় না এমন ওই তো না পয়সা লাগবো সুবাহান আল্লাহ বলে জিবিরে ইলাম এমনটাইছে পরীক্ষা করার লাগে কে লাগিয়েছে পরীক্ষার লাগিয়েছে তো ইবিরা হিমালয় হিসালা তো আসসালাম রে জিবিরা ইলাম এমন কয় পয়সা লাগবে ভাই কত পয়সা তোমার সম্পদ যা আছে তোমার সম্পদ যা আছে এর ওর দেখটা আমাকে দেলাই তুইব সুবাহান আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম নবী কই ভাইয়ের ভাই কি বলো আমার ওর দেখ সম্পদ যা সম্পদ আমার আছে আমার অর্ধেকটা সম্পদ তোমাকে দিয়ে দিলাম তবু আমার আল্লাহর নামটা একবার শোনাইয়া দাও সুবাহ ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালামকে শোনাইল আরেকবার পাগল হয়ে গেছে রে ভাই মজা লাগে এ তুমু দূর নাম আমার আল্লাহর নাম কার নাম জোরে বলেন কার নাম আল্লাহর নামটা যখন শোনাইছে আরো পাগল হয়ে গেছে এক বেকুল হয়ে গেছে আরো আরো তিনি বেকুল হয়ে গেছে আল্লাহ নামটা আরেকবার শুনত আরেকবার শোনাই দে রে ভাই ইব্রাহিম নবীকে বলেন হজরতে জিব্রাহিল মুসাফির হালতে বলতেছে বাবা আবার শোনা যাব না আরো ওর দেখ সম্পত্তি আমাকে দেওয়া লাগব ইব্রাহিম আলী সাল্লাদ ওয়াসালাম বললে আমি আরো ওর দেখ সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে দিলাম সুবাহ আরেকবার যখন আল্লাহর নাম শুনাইছে আর ওর দেখ সম্পত্তি এখন আর কিছু আছে এখন ভাই আরেকবার শোনা এখন তুমি দিবাই কি তোমার সম্পদ তো সব শেষ এবার ইব্রাহিম নবী বলতেছে ভাই রে ভাই আমার আল্লাহর নামটা শোনায় দাব আল্লাহর নাম বড় মজা এত মজা লাগে রে ভাই আর একটা বার শোনায় দে আমি সারা জীবনের জন্য তোর গোলাম হয়ে যাব সুবাহ আল্লাহর সাথে কেমন সম্পর্ক ছিল হাসরবাসীর এসে বললেন ওকে ইব্রাহিম নবী আপনি সুপারিশ করেন ইব্রাহিম নবী বললেন না আমার বয় হয় আমার এলাকাবাসীরা আমাকে বলেছিল মেলায় যাওয়ার জন্য আমি বলেছিলাম ইন্নি সাফিম আমি অসুস্থ আমি কিন্তু অসুস্থ না কিন্তু আমি মানসিকভাবে একটু অসুস্থ ছিলাম এই জন্য বলেছিলাম কিন্তু আমার আল্লাহ যদি এখন জিজ্ঞেস করে আমার কি বলবো আমার বয় হয় তোমরা চলে যাও তোমরা চলে যাও মুসা নবীর খাসি এমনি ভাবে মুসা নবীও বলবে না আমার বয় হয় তোমরা চলে যাও ঈসা নবীর কাছে আসরের ময়দান আল্লাহ রাবুল আলমিন কাহার হয়ে আছেন লিমানিল মুল কুল্লিল আল্লাহ রাবুল আলমিন কাহার 
ডাকার নিত কি ওর কোনো সাহস নাই কথা বলার সাহস নাই এবার ঈসা আলী সালাত ওয়াসাল্লাম ও হাসরবাসীরা এমনি ভাবে বললে কোনো কাজ হবে না তোমরা ডাইরেক্ট চলে যাও আখির নবীর কাছে সুবাহান আল্লাহ বলে जवान दिए सुंदर तारीफ को दिन आसे ना अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ सुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन जे गुस्सा छिलो से गुस्साटा हजम होए गेसे सुभान আসরের ময়দানে আল্লাহ খুব রাগান্বিত ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম যখন শেষদায় পড়ছে আল্লাহর সামনে আল্লাহর কদমে তখন আল্লাহর গুস্সাটা পানি হয়ে গেছে যেরকম সোবাহান আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ইরফা রাসাকায়া মোহাম্মদ ইরফা রাসাকায়া মোহাম্মদ সালত তহু উল তুসমা ইশফা তু সাফা ও মোহাম্মদ मोहम्मद तुम्हारा उत्तोलन करो साल तो तुम सोल करो तुम दरबार जो কায়েম হবে আসরের মাঠ তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন বলবেন আজকে আসরের ময়দানে আল্লাহ বলবেন এ মুজরিমিনের দল মুজরিমিনের দল আর ভালো মানুষ আর মন্দ মানুষ এক জায়গায় থাকতে কথা বলেন না থাকতে मानुषुल मानुषर घर घम पाए पड़े क्यों घम कबर पर्त क्यों सातार क्यों सातार पर्त क्यों गला पर्त एम सातार काटते थक हासर दिन और कुनो किसु साथे थकबेना एकम्र आपना के कुरान शरीफे अपना के दिन पार कर सुबहान अल्लाह बोले আমি বলতে ছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আপনারা বলেন কোরআন শরীফ কার কালাম আসতে হইল মুসলমানের আওয়াজে মুসলমানের আওয়াজ দিয়ে বলেন কোরআন শরীফ কার কালাম মুখতে কালে মাহাতে তলোয়ার বুকে ইসলামী জুস দরবার मुसलमान कुरान तक गड़े कुरान तक गड़े को समस्या आंगलदेशी कुरान पति गड़े गड़े चालू हो जाए एक बारे भंगभवन थी नहीं रान्नाघर पर्त शांति क्या होना आर्मी विडियार रेप दिए कि मानुष सोजा खरा जा आल्लर बस जाए हाँ ये मदक के ना बोल मदक के ना बोल मदक चरण कलम दरण अनेक पेस्टून लेखा जगह जगह देखा जा क्या हाँ यान तर हिरिन एगुलो बंद करा जा কিন্তু আমার আল্লাহ কি বলে দিয়েছেন দেখি দেখি 
ছিঁড়ে দাও দূরে সর দেখো এই সমস্ত জিনিসটাকে আপনারা বলেন মত যে খায় ইয়াবা যে খায় ফেন্সে ডিন খায় আজকে আমাদের ছমাসটা ধ্বংসর দিকে যাচ্ছে ভালো ভালো মানুষের ছেলে ভালো ছেলে ভালো মেধাবী ছেলে ছিল মেট্রিক পর্যন্ত হলে যোগিয়া এমন হওয়া হয়েছে ফেন্সি ডিনার ইয়াবা বাবা হাইয়া এখন অবস্থা ভয়াবহ এরকম আমাদের সমাজে কিছু আছে না এরা যদি কোরআন শরীফের আয়াত বল বুঝতো আল্লাহ কি বলেছেন এরা বুঝতো আপনারা বলেন মদ যে খায় কোনো লাভ আছে খইতে পারবো যে এটা কিডনির ফায়দা হয় চক্ষুর লাভ হয় খইতে পারবো হ্যাঁ একজন জিজ্ঞাস করলাম ভাই উনি মদ খাস মদ কোনো ফায়দা ওইটা আসে নি হ্যাঁ হয় মনে করেন মনে করেন আর কিছু হয় না এটা খুশি বুঝছেন আপনারা মদ খাইলে মন করেন মনে মানে একটা বরফ খায় যে আমি এই এলাকার এমপি বরফ অনেক কিছু আর কিছু নাই এর চেয়ে আর কিছু বেশি না জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে রাস্তাত নামাই দিচ্ছে মা বাপ ভাই ব্রাদর সবার কি একটা চিন্তায় মাথায় নিয়ে এই সমস্ত ছেলেরা আপনারা শুনে আশ্চর্য হবে কিছুদিন আগে এক লোক গেছে আমার কাছে হুজুর আমার ছেলের জন্য আপনি একটু দোয়া করেন আমার তো আল্লাহ রহমতে অনেক সম্পদ আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু আমার ছেলেরা তো এই হিরোইনের এত আসক্ত হয়েছে যে গড় অবস্থা খারাপ গড় আইলে পরে তার বয় লাগে লাগে এখন মায়ের ডরাই আমিও ডরাই এর ভাই বোন সবাই আতঙ্ক থাকে যে কোন সময় কোনটা হরব ঠিক নাই তু যদি আপনি দোয়া আমি দোয়া করতেছি আমি আমার এই ছেলেরা যেন মরে জায়গা না উজুবিল্লা কইলেন না আমি বাফে বাফে কোনো কোনো বাফ আসেনি যে ছেলের লাগে দোয়া করে মরবার লাগে কিন্তু বাফের মনে কত কষ্ট বাফের মনে কত কষ্ট কি পরিমাণ কষ্ট গেছে যে বাফে দোয়া করতে চাল আমার এই ছেলেটার আর দরকার নাই বহু আশা করে হুজুরের হুজুরের দোয়ারে গিয়ে আমি একটা ছেলেই পাইছিলাম কিন্তু এখন যে হুজুর গত দুই দিন আগে সাক্ষ্য লই আইসে আমার বাড়ি নিত মুসলমান আপনাদেরকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি এই ছেলে যদি বুঝত ও আজ মাহফিলে আসতো আলিম আমার কথা জানতো যে বাপ মা কত মূল্যবান বাপ মা কত দামি জিনিস এই পৃথিবীতে সন্তানের জন্য বাপ মার চাইতে আর দামি কিছু আছে আওয়াজ জুড়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন বাপ মার চাইতে সন্তানের জন্য দামি আর কিছু আছে আমার ভাইয়েরা সন্তান যদি জানত বাপ মা কেমন জিনিস আল্লাহ নবী হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন যে সন্তান বাপ মা বড় মূল্যবান জিনিস দামি জিনিস এত দামি জিনিস বাবার চেহারার দিকে তুমি চাইবা মার চেহারার দিকে চাইবা সুবাহান আল্লাহ বলেন শুধু বাপ মার চেহারার দিকে তুমি চাইবা সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা কবুল হজের দান করে দিবে কবুল হজের সব তার আমল নবার মধ্যে দান করে দিবেন বাপ মার দিকে চাইলে তাহলে এর চাইতে দামি আর কোনো জিনিস আছে আপনি হস করবেন হ্যাঁ এখন দুই হাজার সালে হস করতে হইলে এখন নিবন্ধন করা লাগে এত আগে এরপরে চার লাখ পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে হস কবুল হইতেও পারে না হইতো পারে কিন্তু আল্লাহ নবী বলেছেন বাবার দিকে চাও মার দিকে চাও সাথে সাথে আল্লাহ একটা কবুল হজের সব দান করবেন আল্লাহ নবীকে বললেন তখন কিছু সাহাবি বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ কান্না শুরু করে দিছে আমার তো মা নাই মা তাকলে তো সব পাইতাম আজকে যে মা নাই আজকে যে বাবা নাই আমি করব কি 
আল্লাহ নবী বললেন সাহাবায়ে কেরাম তারও একটা লাইন আছে আদুয়া আল্লাহ নবী বললেন বাপ মা যারা নাই তারারও একটা লাইন আছে জোরে জোরে এখন সোহান তারার জন্য তুমি দোয়া করবে তারার জন্য কি করবে দোয়া করবে আমরা দোয়া ডও করি না আজকে মা বাবার হক আমরা রুফে আসে না আজকে আমরা মা বাপ যারা দুনিয়াত নাই আর দুনিয়ার যারা আছে যদি মা সাথে একটু সময় দেই একটা ঘন্টা সময় দেখবেন খেলা দুলা বন্ধু বান্ধব ও কাজে খাজে সময় দেয় কিন্তু মা বাবার সামনে সময় নাই আছে না কিন্তু আপনি যদি মার সাথে বাবার সামনে ও যুবক ভাইয়েরা বহু কষ্ট করে প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন লক্ষ্য করে শুনুন যুবকেরা আগামী দিন তারাও হবে সন্তানের বা ঠিক কি না মা বাবার সাথে যদি সামান্য সময় দেয় যতটুকু সময় দিবে এতটুকু সময় আল্লাহ এবাদত লাগবে সোভান আপনি এবাদত করেন নাই কিন্তু মার সাথে যে সময় দিচ্ছেন একটু সময় মার কুশ খবর হ্যাঁ কুশলাদি জিজ্ঞেস করছেন মা কেমন শরীরটা কেমন কেমন আছে কেমন লাগে ভালো লাগতেছে নি এই যে কিছু আল্লাহ সাল্লাহ করলেন আল্লাহ নবী ফরমান এই সময়টা আল্লাহ এবাদত লেখে দিছে সোহান আর মা বাপ দুনিয়া থাকতে না থাকতে সব সময় দোয়া করবে আল্লাহ শিখে দিয়েছেন ওই দোয়াটা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সজির অপরুণ সবাই রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সজি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করবে বাপ মার জন্য ভাই আমার সন্তান যদি বাপ মার কবর কবরের পর দাঁড়াই আল্লাহ আকবর আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এই যখন তেলাওয়াত করে বাপ মার কবর ভারত দাঁড়াইয়া আর দুই হাত তোলা দিয়া খান্দে বলে আল্লাহ আমার আব্বা আমার আম্মা আমার জন্য কষ্ট করেছে আমার আব্বা আমার আম্মা কি করছে আমি জানি জোরে ফোন দেখি না সন্তান জানে মা বাপ কতটুকুন কষ্ট করেছে কতটুকুন ত্যাগ করেছে মানুষ বানাইবার জন্য আমার ভাইয়েরা সন্তান যখন দুই হাত তোলা দিয়ে কাজে আল্লাহ আমার আম্মারে মাফ করে দাও আব্বারে মাফ করে দাও চোখের পানি যখন ফালায় চোখের পানি নাক পর্যন্ত আসার আগে আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাপমার সারা জীবনের গুনা খাতারে মাফ করে দে ভাইয়েরা আমার বলতেছিলাম সন্তান যদি বাপ মার কদর জানত তাহলে কি এই যে লোকটা বললো এসে হুজুর আমার ছেলে আইসে চাকুল আমার মারতো জোরে খন না না হুজুবিল্লাহ আজকে এই কষ্টটা আপনারা পেপার পত্রিকায় দেখছেন কিছুদিন আগে এক সন্তান মারে মারছে আরেকজন বাবারে মারছে আর কিছুদিন আগে একটা মেয়ে মারেও মারছে বাপরেও মারছে আসে না এগুলা চাক্ষুষ প্রমাণিত আপনারা দেখতেছেন এর একমাত্র কারণ হলো কি কোরআন থেকে আমরা সরে গেছি ঠিক কি না যদি এখন ঠিক কি না কোরআন আল্লাহর কালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে কোরআন শরীফ দিছে এই কোরআন শরীফটা আমরা বলে গেছি বায়ের আমার কোরআন শরীফ যদি ও মা বোনের আগ লক্ষ্য করে শুনুন খেয়াল করে শুনুন মা কিন্তু কোরআন পড়তে হবে বাবা কোরআন পড়তে হবে ঘর থেকে পরিবেশ চালু করতে হবে মা যদি কোরআন না পড়ে মা যদি কোরআন না পড়ে নমাজ না পড়ে আশা করা যায়নি সন্তান থেকে সন্তান থেকে আশা করা যাইত না মা কোরআন পড়ে সন্তানও দেখবেন কোরআন পড়ে আর মা যদি স্টার ফেলাস স্টার জলসা কিরণমালা সিরিয়াল কেউ মেয়ে আসে না কোনো আপনারা দিকে নাই আছে এটা একবারে সব বনাস করে দিচ্ছি মা যদি রিমোট রিমোট লইয়া খালি দেখে সন্তান কইব তুমি হরো আমারে দাও বলবে কি না সন্তান বলবে তোমার হাত দেখার দরকার তুমি দেখছো আমি দেখি এখন সন্তান রিমোট লইয়া নিজে চালানো শুরু করবে এবং রিমোট মারে আর দিবেই না 
আজকে মা বোনেরা আপনারা চ্যানেলের পর চ্যানেল ঘুরাইতেছেন দেখতেছেন সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত সন্তান এটাই শিখবে এটাই দেখবে এটাই জানবে কোরআন নিয়ে আসে বসবে না জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমার মারা পর্দার আড়ালের মা বোনেরা আপনারা যারা শুনছেন আজকের এই ওয়াজ মাহফিল এই যুবকদের ফোন হ্যাঁ পুনশই দক্ষিণ ভারত যুব সমাজে এই যে আজকে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করেছেন যদি আমরা আমল করতে পারি তাহলে আমার যে আজকের এই মাহফিল সার্থক হবে জোরে বলেন ঠিক কি না যদি আমরা আমল করতে পারি আমাদের জন্য কামিয়াবির দরজা খুলে যাবে মা আপনি যদি কোরআন পড়েন আপনার সন্তানটা কোরআন পড়বে আপনি যদি নামাজ পড়েন সন্তান নামাজ পড়বে रुकु शुरू कर दे से तो नाम फरज ना माजे नाम देखिया लैंगा अवस्था गए नाम सब এরকম অবস্থায় কারণ দেখছে মা নমাজ এই মাথাতে একটা টুপি দিছে আর এদিক দিয়ে কিচ্ছু নাই এয়ারপোর্ট আছে না এই টুপির মাথা দিয়ে নমাজে দাঁড়ায় গেছে তার কি নমাজ দরকার আছে আল্লাহ হয় ও ফের তারা দেখো তো এই যে পুনশহী একটা গ্রামে এই গ্রামে একটা ঘরে কুরের ঘরে একটা শিশু বাচ্চা আমি আল্লাহর কাছে সেজদা করতেছে একে আমার আমার সেজদার দরকার আছে এই বাচ্চা মাসুম তার কি নমাজ দরকার তার ফের নমাজ ফরজ ও ফেরেস তারা দেখো তো এই গ্রামের মধ্যে এই ছেলে শিশু বাচ্চাটা কেন আমাকে সেজদা করতেছে আল্লাহ কয় ফেরিস তারা কয় আল্লাহ আল্লাহ আপনি তো সব দেখেন তারপরও যে আপনি আমরার কাছ থেকে আপনি হ্যাঁ জবানে আমরা জবানে আপনি উত্তর নেওয়ার লাগে আপনি জিজ্ঞেস করতেছেন আপনার বন্দার এই কাজ দেখে আপনার ভালো লাগছে আপনার বান্দা যে কাজ করতেছে ভালো লাগে এই কথাটা আমরার মুখে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আপনি আমাদেরকে বলতেছেন আল্লাহ এই শিশু বাচ্চাটা নমাজ পরে মার কারণে সুবাহান মা নমাজ পরে শিশু বাচ্চাটাও নমাজ পরে মা সেজদা দেয় শিশু বাচ্চা সেজদা দেয় মা তেলাবাদ করে শিশু বাচ্চা উঁয়া করতেছে বসে আছে না এরকম এবার মা দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও গুণ মাফ করে দাও আমার পরিবারে এইভাবে আল্লাহর কাছে কানতে কানতে এক পর্যায়ে চোখের পানি এসে গেছে কানতেছে সন্তান যখন দেখছে মা কানতেছে দেখিয়া সন্তানও কান্না শুরু করছে আছে না আল্লাহ দেখো ওই যে ফুনসি ফুনসই গ্রামের ওই যে শিশু বাচ্চারা খান দেয় আমি আল্লাহর কাছে তার কি জীবনের কোনো গোনা আছে না গোনা আল্লাহ ওই মাসুম বাচ্চা সে তো মাসুম তার কোনো গোনা নাই তার জীবনের কোনো গোনা নাই কিন্তু কেন খান দেয় আল্লাহ শিশু বাচ্চার মা নামাজি নামাজ পড়েছে রুকু করেছে সেজদা করেছে আল্লাহর কাছে জীবনের গোনার জন্য কানতেছে বাচ্চাটা মার দেখা দেখি কান্না শুরু করে দিয়েছে ও कबुल सारा जीवन गुना खतरा माफ कर दिल बने ख्याल গোরের মধ্যে এগুলো সৃষ্টি করুন এগুলো পরিবেশ আনুন স্বামীর সেবা করেন নামাজ পড়েন হাদিস শরীফ আল্লাহ রসুল বলেছেন মা মহিলাদের চারটা কাজ কয়টা কাজ কথা বলেন আপনারা কয়টা কাজ চারটা আল্লাহ রসুল বলেছেন মহিলারা নামাজ পড়বে ফরজ নামাজ পড়বে আর মহিলার ফরজ রোজা রাখবে আর মহিলারা পর্দার থাকবে তার সতীত্বের হেফাজত করবে সে পর্দার থাকবে তার আখলাক ভালো রাখবে আর চতুর্থ নম্বরে বলেছেন স্বামীর সেবা করবে সুবাহান আল্লাহ এই চাই কাজ করতে পারলে মহিলা জান্নাতি যে এখন না সুবাহান আল্লাহ আমরা মহিলারা তো এখন হয় না স্বামীর দোয়া করার লাগে কিন্তু নবীজির স্ত্রী মা এসা রদি আল্লাহ তাল আনহা বলতেছেন স্বামী আমার আপনি আমার স্বামী আপনি আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করে দেন না আল্লাহ আমার জান্নাত দিবে সুবাহান আল্লাহ কবর রাজা 
আমি তো দেখেছি মা আয়সা বলতেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি দেখেছি প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তে আপনি আল্লাহর কাছে বলেছেন আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিন আযাবিল কবর ওয়া নাউযু বিকা মিন আযাবিল হাশর ওয়া নাউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল ওয়া নাউযু বিকা মিন ফিতনাতি মিন ফিতনাতিল মাউত এই ভাবে দোয়া করতেছে কবর আযাব থেকে মাপ পাওয়ার জন্য আল্লাহর নবী যদি দোয়া করে কবর আযাব থেকে মাপ পাওয়ার জন্য আমরার দোয়া করার দরকার আছে নি না না ফাসক্ত নামাজ পড়ে আল্লাহর নবী দোয়া করতেছেন আজকে আমরার মরণের কোনো চিন্তা নাই হ্যাঁ এই যে এক গায়ক শিল্পকলা একাডেমিতে গাইতেছে এক সেকেন্ডে নাই বরস গান গাইছে না শিল্প ফেভার পেপার পত্রিকা আপনারা দেখেছেন তো গান গাইছে এক সেকেন্ডে নাই বরস সাঙ্গ হবে রং তামাশাপে দম্পু রাইলে দম্পু দম্পু রাইলে কতটা হইতে পারছে না কিন্তু প্যান্ডেল থেকে পড়ে গেছে তো মানুষের মনে হচ্ছে মনে অভিনয় করছে অভিনয় করে না গায়করা আসে না অনেক সময় দম ফুরাইলে কইতেই যখন ফুরে গেছে মানুষ মনে করছে অভিনয় করছে তো স্টেজে যারা আছে দরাদরি হইরে মেডিকেল কলেজে নিছে নেওয়া পরে ডাক্তার হইতেছে এই রুগীটা এখন থেকে বিশ মিনিট আগে মারা গেছে রং তামসা দুনিয়া থাকবে আয়ু বাচ্চ আছে হায় রে হায় কত ফাগল ও যুবক বায়রা অনেক আয়ু বাচ্চুর অনেক মুড়ি তারা আছে এরা সিলাইতেছে কবর ভালো এক তারা দুই তারা তে তারা লইয়া খামাইব জোরে খন্না খামাইব সব সব দুনিয়াত কিছু থাকবে না একমাত্র আপনি আমার সাথে যাবে নেক আমল জোরে জোরে বলেন ঠিক কি না আমল যদি করতে পারি রং তামসা গান বাজনা এগুলো কোনো কাজে আসবে কোনো কাজে আসবে তো বাইর আমার আল্লাহ নবীর স্ত্রী कबुल कर स्त्री मारा जाए मारा जाते मारा जाम आज समय मारा जाते मारा जाए তাহলে হাদিস শরীফ আল্লাহ রসুল ফরমান স্বামী যদি স্ত্রীর জন্য দোয়া করে খুশি থাকে আল্লাহ পাক স্ত্রীর জান্নাত নসিব করে দিবে আমার স্ত্রী আমার কাছে দোয়া চাইছে গো আল্লাহ আমি দোয়া করতেছি আমার বিবি আমার স্ত্রী হজরত আয়সার কবরের আজাব তুমি মাফ করে দিও সুবাহান আয়সা দেখা যায় খুশি দেব আলারম্ভ করছে খুশি আর খুশি খুশি ও আয়সা আমি দোয়া করি আয়সা দেখা যায় খুশি আসতেছে লাফাইতেছে ও আয়সা তুমি এত খুশি কেন কেন এত খুশি হই আমি তো দোয়া তো করি কিন্তু এরকম খুশিকে ওইতে দেখি না আল্লাহ নবীকে মায়সা বললেন আপনি আমার স্বামী আপনি দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে আপনি রহমতুল্লিল আলমিন আপনি বিশ্বনবী আপনি যখন আমার জন্য দোয়া করেছেন অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই দোয়াকে কবুল করে নেবে खुशी
ও মা বোনেরা দোয়া করেন স্বামীর জন্য দোয়া করেন আর স্বামীর দোয়া নেন হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আপনারা কষ্ট হইতেছে হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন আল্লাহর নবী যখন ঘরে আসছেন ও খাদিজা লাববাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি হাজির ও খাদিজা ব্যাপার কি রাত বাজে তিনটা এখন তুমি একটা ডাক দিলাম আমরা যদি রাই একটা বারো রায় একটা ওই যদি ডাক দেয় আস্তা ফারার মানুষ সজাগ হইব আছে না অনেক কিন্তু গরল আর সজাগ হয় না আছে না এরকম কিন্তু আল্লাহ রসুলের স্ত্রী দেখেন রাত তিনটা চারটা দুইটা একটা সময়ছে খাদি যা এটুক বলে সাথে সাথে দরজা কুলা ও খাদি যা তুমি ঘুমাও না আপনার কষ্ট হবে এই জন্য গো নবী আমি ঘুমাই না আমি দাঁড়ায় থাকি দরজার মধ্যে যখন আপনি ডাক দেন সাথে সাথে যেতে আমি দরজা খুলে দিতে পারি আমি যখন মারা যাব মারা তো যাব মরতে তো হবে মরা লাগবে না আমি যদি মারা যাই আবদার তিনটা রাখবো বলে কি আবদার এক নম্বরে আবদার হলো আপনার গায়ের একটা জুব্বা আপনার গায়ের জামা আমার গায়ে পড়াইয়ে দিবেন সোহান আল্লাহ আমার জানাজার নমাজটা আপনি পড়াইয়ে দিবেন আর ফিরিস্তার সোয়াল জব কবরের সোয়াল জব আসে নি না নাই জোর এখন আসে নি না নাই ফিরিস্তার সোয়াল জব আপনি না দিয়া আমার কবরের পার থেকে আপনি যাবেন না গো রবিজি আল্লাহ নবী বললেন ও খাদি যা অবশ্যই তোমার সেই কথাগুলো আমি পূরণ করব আমার ভাইরা খাদি যা আতুল খুবরা দি আল্লাহ তালানিনতাল করলেন আল্লাহ নবীর পায়ে আল্লাহ নবীর উরুর মধ্যে ঘুমে আছে এমন সময় ইন্তেকাল করেছে আল্লাহ নবী जवाब लगे ना আমি আল্লাহ স্বয়ং খাদিজার পরস্তের জব দিয়ে দিছি ও মা বোনেরা এমন আমল করেন গো মা ও মা স্বামীর সাথে এমন ব্যবহার করেন এমন সম্পর্ক করেন কবরের বয়ন ধরে রাখেন কবরের খালকে আমাদের ময়দানে আপনি কি জবাব দেবেন আল্লাহর কাছে যাইয়া আপনার স্বামীর সেবা করেন খেদমত করেন কোরআন মানেন হাদিস মানেন আইরে মমিন জল দিয়ায় আয়ের কবি এক ডাক দিয়ে বলতেছে না এরে মমিন জল দিয়ায় তোর হাতের সময় যায় আজ নয় তো কাল শেষ হবে তোর জিন্দেগি চিন্তা করে দেখার এমন আছে নি কিছু বন্দেগি চিন্তা করে দেখার দরকার আছে কি নাই চিন্তা করে দেখো রে মন আসে নি কিছু বন্দেগি যদি রে মন না তাকে কিছু বন্দেগি তেয়ামতে হাসরেতে তোমার হবে কোন গতি ঠিক কি না প্যামতে হাসরে তো তোমার হবে কোন গতি আইলা একা যাই বা একা সঙ্গে নিলাই কি আইলা একা যাই বা একা ঠিক না আইলা একা যাই বা একা সঙ্গে নিলাই কি সঙ্গে নিও কোরআন হাদিস সঙ্গে কি নিও সঙ্গে নিও কোরআন হাদিস তবে তুমি হবে জান্নাতি সুহান দুইটা জিনিস যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারো একটা হলো কোরআন আর একটা হলো সন্না কোরআন সন্না যেখানে আওয়াজ হইল না কোরআন সন্না যেখানে 
কোরআন হাদিস যেখানে আল কোরআনের আলোপ কোরআন সুন্নার আলোপ নারে তকবীর আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ তো বলতেছিলাম ভাই কোরআন শরীফ কার খালাম আর একটু জোরে বলি কার খালাম ভারতের এক গায়ক কেডি স্টিভেন খুব সুন্দর গায়ক ছিল খুব সঙ্গীত কুটি কুটি দেখে ইনকাম করছে এখন এক পর্যায়ে আয়া তার একটা বেমার হয়ে গেছে ক্যান্সার বেমার আরো ভাই আছে ও যত ফালা ভালি লাফালা ভি করি যখন দড়ি লিব ভাই আর তখন আর আল্লাহ ছাড়া উপায় বেমার যখন ওই যে বাইরে ভাই তার এক ভাই আছে ডিবেডি স্টিভেন ভাই লুয়া সল সিঙ্গাপুর পয়সা তার মতো যাইতে পারে ভারে না নেই গরিব তো উপায় নাই কিন্তু বড় লোক হইলে তো সিঙ্গাপুর দৌর দেয় কিন্তু বাসানের মালিক একমাত্র কে আরো জোরে এখন কে এই বিশ্বাস রাখতে হবে আমার সিঙ্গাপুর বাসাবে না আমাকে হ্যাঁ বড় হাসপাতাল বড় বড় ডিগ্রি ওয়ালা ডাক্তার বাসাইতে পারবে না বাসানে ওয়ালা খে আল্লাহ তো ভাই সিঙ্গাপুর লই আসল তো সিঙ্গাপুর লইয়া গেছে এখন ক্যান্সারের রোগী তো সময় খাটে না ভাই কি তা করে লাইব্রেরির থেকে দুই একটা বই কিছু কিছু বই আনা দেয় বই ফলে বই আনতে আনতে একদিন কি করছে ভাই মেসা কোরআন শরীফ নিয়ে আইছে জোরে কর না সোহান কোরআন শরীফ নিয়ে আইছে তখন কোরআন শরীফ দেখিয়া বলে যে কোরআন শরীফও তো এটা কীরকম বই আনলো এটা তো কোনো প্রত্যেক বইয়ের একটু একটু লেখা থাকে প্রত্যেক বইয়ে লেখা থাকে বলই তো পারে যদি হয় তাহলে আপনারা বলবেন সংশোধন করব ঠিক কি না প্রত্যেক লেখক কথা বলে ওখানে বলতেই হবে কারণ পৃথিবীতে এমন কোন লেখক এখনো জন্ম হয় নাই কে আমক পর্যন্ত হবে না যে একটা বই লেখে বলতে পারবে যে আমার বইয়ের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই আপনারা জোরে বলেন পারবে আরো জোরে বলেন পারবে কিন্তু আমার আল্লাহ ব্যতিক্রম ধর্মী কিতাব দিয়ে বলেছেন জালিকাল কিতাব এমন কিতাব যে কিতাবও কোনো সন্দেহ নাই সন্দেহের কোন অবকাশ নাই তখন এত বিধর্মী মানুষ হইল জিনিসটা ঘিরে বইয়ের প্রথমেই লেখা কোনো সন্দেহ নাই কোনো ভুল নাই দেখি একটু কোলে পরে দেখা যায় তার লাগে উপদেশ আর একটু আগুয়াই দেখা যায় উপদেশ আর একটু দেখা যায় বাইরে বাই বইটা তো বড় মজা লাগে এখন প্রথমে দেখা যায় চ্যালেঞ্জ আনছে তারপরে দেখা যায় খালি মজার মজা লো একজন হুজুর এই আরবি যারা জানে তারা একজন নিয়ে আসো নিয়ে আসছেন মসজিদের একজন হুজুর এই জিনিস কান কি হুজুর বললেন এটা তুমি চিনো না এখান হলো আল্লাহর খালা আরো জোরে হন না সোহান হুজুর আল্লাহর খালাম এত মজা এত মজা এত ভালো লাগে হুজুর আমি তো আগে জানি না আমি তুই বইটা আমি আগে পাইছি না হুজুর আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম এত মজা আমি আগে জানি না আমি আগে জানি না আমাকে পড়াই দেন আগে আমাকে মুসলমান বানাই দেন সোহান আল্লাহ এই কিতাব সত্য কোন সন্দেহ নাই আমি এই কোরআনের উপর আমি ইমান এনে ফেললাম সোহান আমি হুজুর এই কোরআন যদি আমি আগে বাইতাম আগে আমি ইসলাম গ্রহণ করতাম সোহান আল্লাহ বলেন কিন্তু ভাইয়েরা প্রতিটা ঘরে ঘরে কোরআন শরীফ আসে নি না নাই জোরে বলেন আসে নি না নাই কিন্তু ফায়া আমরা দন বুঝি না ফায়া দন বুঝি না কিন্তু সে বলতেছে আমি তো ফাই নাই এই কোরআন শরীফ যদি আমি আগে ফাইতাম তাহলে আমি আগে আমি ইমান আনতাম সোহান আল্লাহ সেই জন্য বাইর আমার এই কোরআন উল করিম ফুরকার হামিদ আল্লাহর খালাম কার খালাম আল্লাহর খালাম বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে কাফেররা এসে বলল ইয়ারসুল্লাহ হাবিবাল্লা আপনি যে বলতেছেন রহমান রহমান আবার কি রহিমকে জিনিসটা তো বুঝতেছি না আপনি বুঝাইয়ে দেন আল্লাহর নবী কাছে ডাইরেক্ট ওই সময়ে সরে আর রহমান নাজিল হয়ে গেছে সোহান আল্লাহ নবী শোনাইলেন রহমানকে পরিচয় দিলেন আর রহমান আল্লামাল আ 
রহমান হলো তিনি যিনি দয়া করে কোরআন নাজিল করেছেন যিনি কোরআন নাজিল করেছেন এই কোরআন শরীফ যখন পড়তেছে জিনের সর্দার আইসে সন্ত জিনের সর্দার অকল আইসে আয়া দেহে মজার কোরআন পড়ে জিনের সর্দাররা নবীজির মুখে জবানে কোরআন শুনে সাথে সাথে জিনের সর্দার অকল মুসলমান হয়ে গেছে আমার ভাইয়েরা আল্লাহর নবী যখন কোরআন পড়তেন এই সুরা একদিন তেলাওয়াত করতেছে সত্তর জন কাফের বসা কয়জন কাফের সত্তর জন কাফের আল্লাহর নবীর তেলাওয়াত শুনতেছে আল্লাহর নবীর কাফেররা কিন্তু নবী জিরে না মানলেও আবু জাহেল কোরআন উন্ত কোরআনের লাগে এত মোহব্বত আছে মানে কোরআনের এত মজা এই জিনিসটা বুঝতে পারতো না আল্লাহর নবী যখন কোরআন পড়তেছে এখন দেখা যায় আবু জেহের সাইবা উদ্বা বড় বড় লিডার আল্লাহর নবীর গড়ের খান্দার দাঁড়াইয়া তেলাওয়াত হলে জোরে খন্না সোহান আল্লাহ তখন আবু জেহেল নিষেধ করলো তোমরা কেউ আসিও না নিষেধ যখন করছে সে বুঝছে আর কেউ আইতো না আমি যাই নিষেধ করিয়া যখন সে গেছে তখন সবাই ধরে ফেলছে পাবলিক পাবলিক তো এমনি কিছু মাতে না কিন্তু বেশি উল্টে গেলে আবার অসুবিধা আছে ঠিক না তখন কিন্তু পাবলিক কইতেছে আবু জেহেল আমরা তুমি না করলা কেউ যাইতাম না কিন্তু দেখা যায় তুমি সবার তুমি সবার তুমি কিরকম লিডার হইছো তোমার মতো লিডার আর মানি না এবার সাই বা উদ্বা আবু জেহেল ডাক দিয়ে বলি আবু জেহেল সত্য করে বল তুইও কাফের আমিও কাফের কিন্তু মোহাম্মদের যে কোরআন এই কোরআনটা কীরকম এটা সত্য না মিথ্যা আবু জেহেলের কোনো কথা নাই উদ্বা এসে বললে আবু জেহেল সত্য করে বলতো কোরআন শরীফটা সত্য না ঠিক না বেটি এবার উদ্বা ডেকে বলে আরে আবু জেহাদ নবীর জবানে কোরআন যখন শুনি নবীর জবানে কোরআন যখন তেলাওয়াত শুনি তখন আমি সাইবার ঘুম আসে সোহান কোরআন যতক্ষণ পর্যন্ত না শুনি রে আমার ঘুম আসে না সত্য করে ভল আম শরীফ সত্য না মিটা আবু জেহেল বলে ভাই সত্য কথা বলবো কি ডরায় বলবো না সাহস করে বলবো সাহস করে বল আমি জানি কোরআন সত্য যে যখন সোহান আল্লাহ আবু জেহেল বলছে সেদিন কোরআন সত্য কিন্তু মানি না কেন আমার নেতাগিরি থাকবে না এই জন্য কোরআন শরীফ আমি সত্য ঘোষণা দিতে পারি না আমার ভাইরা সত্তর জন কাফের আল্লাহ নবীর কেরাম তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াত শুনতেছে আল্লাহ নবী যখন তেলাওয়াত করলেন আর রহমান আল্লামাল কোরআন আল্লাহ নবী যখন কোরআন তেলাওয়াত করছে সত্তর জন কাফের সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেছে ভাইয়ের আমার কোরআন শরীফ আমরা বুঝি না আমরা চিনি না আমরা প্রতিটা ঘরে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত চালু করে দেবো রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ জোরে এখন ইনশাল্লাহ আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম যদি গড়ের মধ্যে থাকে গড় বরকত হবে যেই গড়ে কোরআন তেলাওয়াত হয় যেই গড়ে কোরআন তেলাওয়াত হয় ও পর্দার আলালে মা বোনেরা লক্ষ্য করে শুনুন যে গরে কোরআন তেলাওয়াত হয় যে গরে কোরআন পড়া হয় যে গড়টার মধ্যে নমাজ হয় ওই গরো আল্লাহর ফিরিস তারা রহমতের দোয়া করে জোর এখন সোবাহান আল্লাহ আর যে গরে শুধু গান আর গান আছে না ওই গরো আল্লাহর ফিরিস তারা নালত দিতে থাকে নাউজুবিল্লা বলেন এই জন্য আমরা প্রতিটা ঘরে ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত চালু করব রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়েরা এই কোরআন শরীফ যখন মক্কায় নাজিল হলো মক্কা নগরী দামি হয়ে গেল সোবাহান আল্লাহ যেই এই নগরীতে কোরআন নাজিল হলো এই নগরীটা দামি হয়ে গেছে একমাত্র কোরআনের বদৌলতে সোবাহান আল্লাহ মানুষ দামি হয়ে গেছে কোরআনের বদৌলতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কামতের কঠিন ময়দান যেদিন কায়েম হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলবেন ও হাসরবাসীরা ও হাসরবাসীরা তোমরা দাউদ নবীর কণ্ঠে শুনবাইনি কোরআন আল্লাহ বলেন কি শুনবো না হজরত দাউদ নবীর আল্লাহ একটা কণ্ঠ দিয়েছিলেন বড় মজার কণ্ঠ জোর এখন সোবাহান আল্লাহ দাউদ আলী সাল্লাত সালামকে বলবেন দাউদ কোরআন পড়ো দাউদ নবী কিন্তু কোরআন তখন নাজির হইছে না আল্লাহ যখন কইবে পড়ো সাথে সাথে কোরআনের হাফিজ আরো জোর এখন সোবাহান আল্লাহ 
সাথে সাথে কোরআনের হাফিজ হয়ে গেছে এবার দাউদ নবী যখন কোরআন তেলাওয়াত শুরু করব মানুষ যেন কথা ঝুলতে থাকবো ঝুলতে থাকবো প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর এত মজা কইব আল্লাহ এত কম মজার কণ্ঠ দুনিয়াত কত কণ্ঠ আছেন কিন্তু এই কণ্ঠ শুনছি না এই কণ্ঠটা চলতে থাকুক যখন সোবাহান আল্লাহ কইব না আরো মজার কণ্ঠ রয়েছে আরো মজা কণ্ঠ আছে শুনবা না নি হজিহা আবার কইব আমার হাবিব আমার বন্ধু আপনি কোথায় আপনি আসুন কোথার জন্য আপনি কষ্ট করেছেন ভাইরা আমার বদরের ময়দান দ্বিতীয় যুদ্ধটা ছিল উহুদের যুদ্ধ আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর চাচা আমির হামজা এত নির্মম ভাবে কোরআনের জন্য শহীদ হয়েছে রে বা আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর রহমাত যুদ্ধের ময়দানে ঢুকেছে একটু সামনে গিয়া দেখে একটা লাশ উহুদের ময়দান যারা হাজি সাহেব গেছেন দেখছেন বড় একটা বাউন্ডারি করা আছে আমির হামজা সত্তর জন সাহাবির লাশ ওই জায়গায় গেলে কোন মানুষ নাই রে দুনিয়া চোখের পানি রাখতে পারে উদের পাহাড় মনে হয় যেন সাহাবাইয়ের সাহাবাইকার আমির রক্ত জড়তেছে আমার মুভি একটু সামনে গেছে যাই দেখি একটা লাশ একটা লাশ ওই লাশটার হাত কাটা দুই হাত নাই খান খাটা খান নাই নাকটা খাটা নাকটা নাই চক্ষু ফুরানো অবস্থায় কলিজাটা বের করে সাওয়ায়া সাওয়ায়া আবার কলিজাটা বুকে রেখে দিয়েছে আল্লাহ নবী দেখে সহ্য করতে পারলেন না ডেকে ডেকে বলে সাহাবির আরে এই লাশটা কার সাহাবিরা কোনো কথা বলে না সাহাবির আরে এই লাশটা কার তিনবার যখন বললেন সাহাবির বললেন্লাহ এই লাশটা আপনার চাচা আমির হামজা কিন্তু তার এইভাবে হিংসা করে কেন মারলো আমার চাচার এইভাবে মারলো আমার আব্বা নাই আমার আব্বা তুই আমি দেখি নাই দুনিয়া তার সারাকেই চলে গেছে মাও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এই চাচা আমি রামজা আমাকে লালন পালন করেছে আমি বড় হয়েছি চাচার খুলে আজকে চাচার এই মর্মান্ত অবস্থা থেকে আমি সহ্য করতে পারি না রে ও সাহাবির আমাকে সরাই নিয়ে যাও সাহাবাই কেরাম আল্লাহ নবীকে দলেন আল্লাহ নবী সাহাবির এই অবস্থা থেকে আল্লাহ নবী খানতেছে আল্লাহ নবী খানতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিব্রাহিল আমিনকে পাঠাইলেন ও জিব্রাহিল যাও যাও রে যাও আমার বন্ধুকে দেয় একটা সুসংবাদ দিয়ে দাও আল্লাহ নবীর চাচাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাইদ সুহাদা বলে ঘোষণা করে দিলা দুনিয়া যত শহীদ হবে যত শহীদ হবে উহুদে এই বদরে কারবালার প্রান্তরে আল্লাহ এই ধরনের যত শহীদ হবে এই পৃথিবীতে বালাকুটের প্রান্তরে সাফলা সত্তরে যারা এই দিনের জন্য জীবন দিবে যত শহীদরা হবে সমস্ত শহীদের সরদার বলে আমি আল্লাহ নবীর চাচাকে ঘোষণা করে দিলাম সমস্ত শহীদদের সরদার বলে এই ঘোষণা করে দিয়েছেন একমাত্র কোরআনের জন্য জীবন দিয়েছিলেন তো ভাই এই কোরআনকে আমরা দরব পারব তো ইনশাল্লাহ জোর এখন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই কোরআন ফেলেন কোরআন পাওয়ার পর কোরআন নিয়ে আসলেন জাতির জন্য রেখে গেলেন একমাত্র মানুষের মুক্তির পথ কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আপনি তেলাওয়াত করুন আপনার কাছে যা ওই মাধ্যমে তেলাওয়াত পাঠানো হয়েছে তা আপনি তেলাওয়াত করুন আর নামাজ কায়েম করুন নামাজ নামাজ লাগবো নি না লাগতো না নামাজ লাগবো আমরা নামাজ পড়বো ভাষক্ত রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি শেষ করে দিচ্ছি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্তিকালের সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম গড়ের মধ্যে এই প্রায় তেরো দিন আগে চোদ্দ দিন এমন সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বর করে মসজিদে নববীতে গেছে সুবাহ 
দুই সাহাবির খাদে বড় করে মসজিদে গেছে আল্লাহ রসুল খানতেছেন সাহাবা একরাম খানতেছে আজ ওয়াজ মুতাহারাত খানতেছে এমন সময় আল্লাহ নবী বললেন ও আমার হাসান হুসাইন কোথায় যে রকম সুবাহান আল্লাহ তো হাসান হুসাইন কানা হলো বললেন ও হাসান হুসাইন তোমরা দুই ভাই হাসরের ময়দানে কই তাকমো আমি ঠিক নাই আমি তো উড়াল পাখির মতো হয়ে যাব একবার জাহান নামের গোড়ায় একবার ফুল সিরাসো আরেকবার হ্যাঁ আরেকবার মিজানের ফাল্লার নিকট কোন কোথায় তামো ঠিক নাই তোমরা দুই ভাই আমার উম্মতের মিজানের ফাল্লার নিকট তোমরা পাহারা দিবে আমার উম্মত যাতে জাহান নামে না যায় সেই জন্য তোমরা দেখবে সুবাহান আল্লাহ বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় অসুস্থ অবস্থায় মা এসে খেদমত করতেছে আল্লাহ নবীর বুকে ব্যথা মাথায় ব্যথা আল্লাহ নবী সহ্য করতে পারতেছে না একবার উঠে একবার বসে আল্লাহ নবীর স্ত্রী মা এসে বলেন আমি দেখতেছি আল্লাহ নবী পশম মাথা থেকে পাও পর্যন্ত এমন কোনো পশম নাই যেই পশম দিয়া গাম বের হচ্ছে সুবাহান আল্লাহ নবীর যদি কষ্ট হয় আমরা কষ্ট আসেনি না নাই যে এখন আসেনি না নাই মৌতের কষ্ট মাফ হয়ে যাইব যদি আপনার সন্তান সুরাই আসিন খাসে বসে পড়ে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য কোরআন শরীফটা সন্তান যে পড়াবে এমন তো অবস্থায় মা ফাতে মা রদি আল্লাহ আসছে আব্বা যান কি অবস্থা আব্বা আমি দেখতেছি বাহিরে কে যেন গড়ে আসতে চাইতেছি মা দেখো কে দরজা খুলে দেখো গো মা হজরতে ফাতে মা গর দরজা খুলে দেখে একজন মানুষ মাথা তার আসমানে ফা তার জমিনে সুবাহান আল্লাহ ফাতেমা দেখেই বয় বয়ে গেছে বাবা গো খে এমন মানুষ তো আমি দুনিয়াত কোনোদিন দেখি নাই বয় লাগতেছে ও মা ফাতেমা উনি হল গো হাজা মালাকল মৌ সুবাহান ইনি হলো মালাকল মৌ বাবা উনি আসতে দেব না বুঝছি বুঝেছি গো বাবা কি জন্য আসছে আমি আসতে দেব না আসতে না দিলেও তাকে আটকাতে পারবে না ও মা তোমার বাবাকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছে এই যে মালাকুল মৌত পৃথিবীতে আদম আলাই সালাদ আসসালাম থেকে এ পর্যন্ত আজ পর্যন্ত কারো কাছে অনুমতি নেয় নাই নিছে নি কে আমত পর্যন্ত কার কাছে অনুমতি নেবে না অনুমতি আজরে এলাই হবো নি অনুমতি চাইব কর কাছে আমরা মিনিস্টারের কাছে চাইব নি যে অনুমতি দেন অনুমতি নাই দরবে যে দিন শেষ ও পৃথিবীর কারো কাছে অনুমতি চায় না চাবে না চায় না চাবে না কিন্তু আমার কাছে অনুমতি চাইতেছে অনুমতি দিলে আসবে না দিলে চলে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইভাবে পাঠাইছি আল্লাহ নবী বললেন ফাতেমা রে অনুমতি দাও এমনিভাবে হজরত ফাতেমা খান দে বলো বাবা গো ও আব্বা আমি আপনাকে যেতে দেব না মরতে দেব না এ কথা বললেও তো কাজ হবে না এমনি বলে তুমি থামো তুমি একটু থামো বলে কি ইয়ারসুল আল্লাহ চলে যাই না চলে যাই তা আমি বলি না আমি আমার মা ওলার সাথে আমি সাক্ষাৎ করব সুবাহান আল্লাহ আমি আমার মা ওলার সাথে সাক্ষাৎ করব তবে জিব্রাইলকে আসার সময়টুকু দাও হজরত জিব্রাইল আলাই সালাত আসসালাম এসে আসি আসসালাম আসসালাম আলাইকাম মৌতের বয়ে কাজিনা মৌত আমার জন্য সুসংবাদ আমি আমার মাওলার সাথে সাক্ষাৎ করব কেন কানব রে জিব্রাহিল বলেন ইয়ারা সুরাল্লা বুঝেছি আপনার ফাতে মার জন্য আপনি কানতেছেন কলিজার টুকরা ফাতে মা আল্লাহ নবী বললেন না রে না আল্লাহ তু বলেছেন আমার ফাতে মা তিন দিন দুই দিন খাইতো না না খাইয়া উপাস 
মুখে খাবার নাই খাবার নাই উফাস অবস্থায় কান্দেছি মা দুয়ো সন্তান নিয়ে যখন বাবার কাছে গেছে বাবার চেহারা দেখে দিও না তির পেট ভরে গেছে এত আদর করতেন স্নেহ করতেন আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ হাসান হুসাইনের জন্য কান্দেন আমার উম্মতের একটা বড় শাসিন সাহস আসিন কোন আজাব গজব আইসে না যদি খন্না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেছেন আপনি যেখানে আছেন সেখানে আজাব হবে না সুবাহান আল্লাহ আর আপনার উম্মতরা যেখানে ইস্তেফার করবে ইস্তেফার করবে কি করবে সেই জায়গায় কোনো গজব দেওয়া হবে না আজাব দেওয়া হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও আদা করে যেন আজাব দিবেন না 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 রে জিবরাইল আমি যখন থাকব না আমার উম্মতের এই চিন্তায় আমি খানতেছি তখন জিবরাই আলমিন বলি আর রসুল আল্লাহ আমাকে তো আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে সারা দুনিয়া গুরবার ক্ষমতা দিছে কিন্তু আমি মুহূর্তের মধ্যে এই যে কোন সহি এই যে এলাকার মধ্যে সিলেটের মধ্যে ডাকার মধ্যে যে কোনো জায়গার যে কোনো খবর এক যখন তখন আপনার কাছে এনে আপনার উম্মতের খবর পৌঁছাই দেব बंधु हबीब अपनी कानबें ना अपनी चिंता करबें ना गो नबीजी जिम्मादार नमज पढ़े के जिम्मादार हो जुड़े बोलें क्या সুতরাং আসুন আল্লাহর সেই হুকুমটুকু আমরা পালন করি দুইটা জিনিস একটা হলো কোরআন তেলাওয়াত আর একটা হলো নামাজ এই দুইটা জিনিস ধরে রাখব পারবো তো ইনশাল্লাহ হাত তোলা দেন কারা কারা পারবো ইনশাল্লাহ না রায় থাকবি না রায় থাকবি পারবো তো ইনশাল্লাহ একটা হলো কোরআনের তেলাওয়াত আর একটা হলো নামাজ এই দুইটা জিনিস ছাড়বো না পারবো তো ইনশাল্লাহ তাহলে আজকের এই বয়ান আজকের এই আলোচনা আজকের এই মাহবিল যুবকদের সার্থক হয়ে যাবে কামিয়াব হয়ে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফও বলেছেন আল্লাহ সবকিছু দেখেন সবকিছু জানেন খবর রাখেন আর এই নামাজেই তোমার গুনার কাছ থেকে ফেরাবে গুনা কাছ থেকে পায়সা কাছ থেকে ফেরাই রাখবে নামাজ নামাজ যদি আপনার সন্তান পড়ে তাহলে আর চিন্তা নাই হেফাজত করবে কে আরো যে এখন কে সন্তানকে নামাজ পড়াবেন কোরআন পড়াবেন এবং অন্য শিক্ষা আপনি দিবেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু প্রথমে আপনি নুরানি শিক্ষা কোরআনের শিক্ষাটা আগে দেন নামাজ শিক্ষাটা আগে দেন তাহলে তার বিষটা হবে নমাজ কোরআন দিয়া কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিটা জায়গায় জায়গায় এখন এই অবস্থা হয়েছে গ্রামে অঞ্চল পর্যন্ত কিন্ডার গার্ডেনে আয়া হ্যাঁ জোর হর্ষে যেখানে সন্তানদেরকে ফজরের সমতুল্য এগিয়ে নেওয়া কিন্ডার গার্ডেনও কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত নাই নমাজ শিক্ষা নাই এই অবস্থা পাই অনেক অনেক বড় ডাক্তার এম বিবিএস অনেক আছে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত জানে না আসেনি না নাই আপনারা জানলে খুশি হবেন বর্তমানে আপনারা ডাকা দেখেন আপনারা সিলেট দেখেন লন্ডন আমেরিকায় প্রতিটা জায়গায় এখন চাইতে যে সবাই চাইতেছে যে আমার ছেলে কোরআনের হাবিজ হোক যে এখন না সুবাহান আল্লাহ যে এখন সুবাহান আল্লাহ সবাই চাইতেছে আমি হাবিজের বাবা হব আমরা চাইনি সবাই ইনশাল্লাহ হাফিজের বাবা হতে চাই তো ইনশাল্লাহ হাত তোলা দিন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আজকের সবাই হাফিজের বাপ হিসেবে কবুল করো সবাই বলুন আমিন
এই কোরআন শিক্ষা দিবেন ছেলে মেয়েকে কোরআন পড়াবেন আল্লাহ পাক আজকের এই মাহফিলকে কবুল করুক সকলে বলেন আমিন আমার আলোচনা হাদিস কেন আমি শেষ করি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব আল্লাহ রসুল বলেছেন ইদা মাতাল ইনসান ইন কাতা আনহু আমালুহু মানুষ যখন মারা যাবে তখন তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু সৎকায়ে জারিয়া আজকে যে একটা মাহফিল আয়োজন করেছেন এই মাহফিলটা যদি কেয়ামত পর্যন্ত থাকে কবরের মধ্যে থেকে আপনি সওয়াব পাবেন সুবহানাল্লাহ ان قطع عنه عمله الا من صلاه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به উপকারি ইলিম যে ইলিম দ্বারা মানুষ উপকার পায় লাভবান হয় এই ইলিমটা আপনার জন্য সদকায় জারিয়া আর नेक সন্তান नेक সন্তান যেই সন্তান কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন এই সন্তানটা হলো नेक সন্তান এই সন্তানের মাধ্যমে আপনার কিয়ামতের ময়দানে মাতাত নূরের টুপ সুবহানাল্লাহ হাদিস শরীফ আল্লাহ রসুল বলেছেন মান কারা আল কোরআন আমিলা ফিহি উল বিসাহু তাজাইমাল কিয়ামা দু হু আহসান উমিন দু ইসামস আল্লাহ রসুল বলেন সূর্যের চাই তো আলো থাকবে নূরের টুপি সুবাহ আল্লাহ হাসর মাঠে প্রশ্ন হবে নূরের টুপি মাথায় খে বা কাহারা হাসর মাঠে সবাই প্রশ্ন করবে এই ব্যক্তি দেখে তার মাথায় এত সুন্দর টুপি কেন তখন জবাব হবে আলেমের মা বাপ তাহারা সুবাহ আল্লাহ ওই সমস্ত মাতা পিতা কত ভাগ্য ও ভাই ওই সমস্ত মাতা পিতা কত ভাগ্য এই জগতে নাই কেহ হাই তাদের সমান জোরে হন দেখি না এই জগতে সবার উর্ধে আইলি মেরি মা এই আইলেম কে যা খেয়ে খুশি আল্লাহ করেন দান সুবাহান যে মুসলমান বাইর নিকট যে মুসলমান বাইর নিকট দিনি আইলিম নাই যে মুসলমান বাইর নিকট দিনি আইলিম নাই তার মতো আর হত বাগাই জগত নাই যার কাছে দিনি ইলিম নাই বাই সবচাই তো বড় হত বাগা সুতরাং দিনি ইলিম যতটুকু ইলিম দরকার নামাজ পড়তে যতটুকু ইলিম দরকার কোরআন পড়তে এতটুকু ইলিম শিক্ষা করা ফরজ মনে থাকবো তো ইনশাআল্লাহ আমরা সন্তানদেরকে যত বঞ্চিত না করি এই ফরজটুকু আমরা শিখাই আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই বলো না আমি দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তাল্লাহ বলেন আমি বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহ রসুলের সাথে ছিলাম আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন কোরআনের শিক্ষকের লাগে সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন যারা কোরআন শিক্ষা দেয় এরা তো কোনো সম্পদ বেশি নাই সামান্য বেতন ঠিক না এক গার্মেন্টসও যে রুজি ঘরে এর অর্ধেক ফাই না মেস হবে ইমাম সাবে কিন্তু আল্লাহ রসুল দোয়া করে গেছেন সুবাহ আল্লাহ বলেন দিনে ইলিমের শিক্ষা দান খালি আলিমের জন্য আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন আরফার ময়দানে মিনার ময়দানে মুজদালিফায় খাবার সত্তরে মিনায় মুজদালিফায় তারপরে এই জামরাতে এই সমস্ত জায়গায় দোয়া করেছেন কি দোয়া করেছেন আল্লাহ বলেন আমি দেখেছি আল্লাহ নবী দোয়া করেছেন এই দোয়াটুকুন আমার এখনো মনে আছে আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন মোয়াল্লিমের জন্য আল্লাহ মোয়াল্লিমিন আরফার ময়দানে দোয়া কবুল হয়নি না কবুল হয় মিনার ময়দানে দোয়া কবুল হয় মুজদালিফায় দোয়া কবুল হয় খাবার সত্তরে দোয়া কবুল হয় তারপরে সাফা মারওয়া দোয়া কবুল হয় এই সমস্ত জায়গা হাতিমে কাবার মধ্যে আল্লাহ নবী দোয়া করেছেন আল্লাহ তারা রুজির মধ্যে বরকত দান করো সুবাহ বেতন কম কিন্তু চলে বালা সেহারা সোরা দেখলে বোঝা জানা যে উনি সামান্য বেতনের চাকরি ওই যে আল্লাহ রসুল দোয়া করে গেছে সুবাহন আল্লাহ বলেন না এদিক দিয়ে ষাট ষাট হাজার টাকা সত্তর হাজার নব্বই হাজার পর্যন্ত রুজি ভরে ফুসাইতে পারে না আছে না ও কথা বলেন আছে না পুষাইতে পারে না ওয়াই না টানাটারি কিন্তু এদিক দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতনে মাসাল্লাহ বালা চালায় যায় এই যে আল্লাহ নবী দোয়া করে গেছেন কোরআনের শিক্ষকের জন্য জোরে জোরে এখন সোবাহান আল্লাহ 
এজন্য ভাই কোরআনের শিক্ষকের কাছে আমরা কোরআন শিক্ষা নেই সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দেই আর উলামায়ে কেরামদের সম্মান করি উলামায়ে কেরামদের সম্মান করব তো ইনশাআল্লাহ উলামায়ে কেরাম থেকে আমরা অনেক কিছু পাবো জাতির এরা হইল জাতির কর্ণদার আমরা চিনি না আমরা বুঝি না হকখারি উলামায়ে কেরামদের সংস্রব সংশোভন নেবেন পরামর্শ নেবেন আলেমের কাছ থেকে বিয়া শাদি ছেলের বিয়া দিতেন মেয়ের বিয়া করাবেন মেয়াদ বিয়া দিবেন ছেলে বিয়া দিবেন পরামর্শ করবেন হুজুরের সাথে আলেম উলামার থেকে ব্যবসা বাণিজ্য সহ যা কিছু আছে আপনি লাভ হবে লস হবে না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে আজকের এই মাহফিলের জন্য যেন কবুল করে সবাই বলে আমিন ও আ ফিরুদ্দাওয়ানা আনিল হামদু নীল্লাহি রবিল আলমিন